ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അഭിമാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയാണ് പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം രണ്ടാം പതിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വലിയ വിജയമായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ അഭിമാനത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഒരു വശത്ത് ഇന്ത്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നീങ്ങുന്നു പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വലിയ കരുത്തുള്ള ശക്തിയായി മാറുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ നയതന്ത്ര രംഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിജയം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ തവണയും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയും റഷ്യയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു നിലപാടിന് വലിയൊരു സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിലെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പല തവണയായി ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുവയ്പുകൾക്ക് ആക്കം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പാകിസ്ഥാന് പല വഴിക്കും തിരിച്ചടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് റഷ്യയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമടക്കം ലഭിച്ചത് അതേസമയം പാകിസ്ഥാന് പല വിഷയങ്ങളിലും വിമർശനാത്മകമായ നിലപാടുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് വിഷയത്തിലടക്കം ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വിജയം കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റഷ്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാന് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും പാകിസ്ഥാന് ഇമ്രാൻ ഖാന് നേരിട്ട തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്തത് കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് വിഷയത്തിലടക്കം വരാൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമോ നെഗറ്റീവ് ആകുമോ എന്നൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ ഇട്ടു നോക്കുമ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് അമേരിക്കയിൽ ഒരു തണുപ്പൻ സ്വീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ഇന്ത്യയുമായും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന നിർണായകമായ നീക്കങ്ങൾ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് പാകിസ്ഥാന് ലഭിച്ച ഒരു സ്വീകരണം വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന മാധ്യമ ചർച്ച വിഷയവും ദേശീയ തലത്തിൽ കടന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന് അമേരിക്കയിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണം തന്നെയായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നയതന്ത്ര വിജയം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിജയാഘോഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളൊരു നാണക്കേട് വരാനുണ്ടോ ഇമ്രാൻ ഖാനും പാകിസ്ഥാനും എന്ന് തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വലിയ തിരിച്ചടി ആദ്യം റഷ്യ കൈവിട്ടു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും ഈ തണുപ്പൻ പ്രതികരണം ഇതുവരെ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇമ്രാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പുവെച്ച അൻപതിനായിരം തോക്കുകൾക്കുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് റഷ്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിന്മാറിയത് പാകിസ്ഥാനുമായി ഭാവിയിൽ ഒരു ആയുധ ഇടപാടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു റഷ്യയിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം എ കെ സീരീസിലെ അസോൾ തൂക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ളതായിരുന്നു കരാർ റഷ്യയുമായുള്ള സൈനിക ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം എന്നാൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വാങ്ങുന്ന തോക്കുകൾ ഭീകരർക്കാവും ലഭിക്കുകയെന്ന് ഇന്ത്യ സംശയിച്ചിരുന്നു ഈ ആശങ്ക കൂടി ഉയർത്തി കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ റഷ്യയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ഫലം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇതാ അമേരിക്കയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത്രയും പോരെ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച ഇമ്രാൻ ഖാനെ സംബന്ധിച്ച നാണക്കേട് ഇതിൽ പരം എന്ത് വേണം ഏതായാലും ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയരുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും രാജ്യവും ലോകവും ഇന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന വലിയ ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെ നീങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ അഭിമാന നിമിഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പ്രതിരോധ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ കുതിച്ചു കയറ്റം അതിനെല്ലാം ആക്കം കൂട്ടുന്ന എൻ ഡി എ സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത